Nästa gäst är jättekul att få presentera. Hon är en av Sveriges absolut största musikalfrämmer. Och har jobbat på allt ifrån som strippa på småklubbar till stor stjärna på Broadway. Petra Nilsen, välkommen! Jag ska vara med i 
en vinterparitet som en sån här vinterfamiljeunderhållningsshow som kommer att premiera här i december och som ja. spelar i Linköping efter det också under januari. Ja. Eh, och, och jag är ju också med i den. Ja. Mm. Eh. <laughs> jo, tack. <laughs> och, och då tänkte jag, nu är vi, ska ju vi vara kollegor här. Ja. Så. Och då tänkte jag att då fanns det en sån här Våra vännerbok som man hade när man var liten. Man skulle fylla i så här. Så, sån hade en fru. Nej. Nej, till min klass så samlade, samlade man att man skulle skriva favoritfilm och vad, bli, vad vill du bli när du blir stor och sånt där. Liksom. Ja, den glömde jag också hemma. Så att jag försöker bara liksom komma ihåg så här. Men bara för att lära känna dig lite. Ja. Vad är din favoritfärg? Röd. Röd. Favoritbok? Bok. <laughs> Var det för mycket mer? Det är så konstigt. Ja, jag läser inte mycket. Jo, ja, men jag är inte, nej, kanske inte så. Men ändå. Jag kommer faktiskt inte på något. Favorit, jag kommer tillbaka. Ja, favoritfilm. Vad ville du bli, bli när du blev stor eller när du var liten? Nej, vad vill du bli när du var liten? När du var liten, vad ville du bli när du blev stor? Du ville bli skådespelerska. Okej. Här är en sån fråga som man... Den hemliga historien. Det är ingen aning. Men det är Vad heter hon? Är det någon som har läst den? Den hemliga historien. Ja! Yes! Just det, Donna Tart. Det var en sån här som faktiskt satt sig. Det var väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg att den måste vara här. Ah, ja. Tre saker jag skulle ta med till en öde ö. Det var en sån här obligatorisk fråga i, i den Mina vänner boken. Då skulle jag ta med mig min hästra jobb och en vattenbrunn och ett glatt humör. Favoritmål? Asiatiskt. Ja, men nu har jag en lite bättre bild på sig i alla fall. Ja, det är det. Så där, så där känner jag. Vi får, se, vi, vi får jobba på det där. Jag, jag, får nå... jag tyckte om Kiss när jag var tolv år. Är du uppe? Ja. 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 Ginsy, framförallt. Du, du var ju här för... Du var här för ett år sedan. Kommer du ihåg raketen? Raketen? Nej, jag är för ung för det. Ja, okay. ja. Ja, Men du gillade kiss och raket också. Ja. Ja. Och Pippi Långström. Ja. Så, ja, vad ska du... Jo, du var här för ett år sedan och spelade i en uppsättning som heter Chicago. Mm. Mm. Eller knappt ett år sedan. Eller ni spelade för ja, ni spelade ja. Men du hade ju gjort den rollen förut, som Delma... Nej, nej, jag nej. Hade inte gjort du den. hade inte gjort den nej. rollen förut, utan du hade gjort den andra ja. tjejrollen där. Roxy. Och Broadway. Ja. Det är ju stort. Mycket större, alltså mycket större liksom, scener i musikalutsväkning kan man ju inte... Nej, man nej. kan inte komma längre, nej. faktiskt. Ja. Hur, hur kom det så att du fick det jobbet? Därför att huvudproducenten från New York höll i den här uppsättningen, alltså var man än gör Chicago, mm. i Ryssland, Österrike, Sverige. Sverige. Ja. Vi satte ju först upp den i Göteborg och det var helt drivet av och helt styrt av amerikanare. Vi hade amerikansk regissör, koreograf och huvudproducenten 
tillbaka från New York. Eh, så vi spelade först i Göteborg, sen vidare till Stockholm. Och där fick han då för sig att jag skulle få ett halvår i London. Mm. Vilket jag fick. Och sen på Western. På Western. Ja. Eh, på Adelphi Theater. Och sen efter det halvåret så fick jag sex veckor på Broadway. Ja, det är en saga på något sätt. Men man kommer också på det att de är inte bättre där Nej. än här. Faktiskt, de är fler.